Jesus na Terra! Que bom, começando agora mais uma edição do Jet Live aqui na TV Jet Zero, a TV mais top do planeta Terra, né? Pois é, porque Jeová tá aqui, eita glória! Agora na versão que é backstage, é tudo que acontece nos bastidores da igreja, é isso mesmo, ó. som, luz, iluminação, música, e hoje nós vamos estar aqui falando com um cara de gente que é top da galáxia. Que trabalha com a música. É povo canta, hein? Canta barbaridade. Meu Deus, um desafinado aqui sou eu. Mas tá bom, deixa de enrolamento. E ó, é roda minha. Seu estilo, seu estilo. O seu jeito é aqui. É demais. Seu talento, seu talento. A sua Olha, eu voltei de novo, olha meu Deus do céu, olha que cara lindo, olha bonito, né? olha, Jesus que fez, então, então, a plástica foi top, porque Deus faz tudo perfeito, vou fazer o que, né, irmão? Se você não gostou, aí você não tá gostando de você, mas me ama, dá tudo certo, eu tô aqui com a galera mais top, cada um mais bonito que o outro, olha, Jeová, é ali um sobral, dá um glória a todo mundo, aí, igreja! Glória! Vamos aplaudir, igreja, porque Deus está aqui, olha o assunto, né? Eu nem mais de dois no nome de Jesus, eu posso presente. A minha nome, Ingrid. Amém. Você tava cena, agora tá rindo, agora voltou a você, né? Eu adoro. Gente, aqui eu... é o Sobral, esse aqui é o, 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 o profeta. É bom ele explicar o nome dele, que é. todo mundo fala vários nomes: Yudi, Yoshi, qual é o nome dele? Yoshi, Jodi, Jodi. Jo isso, aquela. Como é que chama o Xaximi lá que pede o um negócio de hoje? Então, não tem nada a ver. E essa aqui é a Lili. Não, vai, pula aí, ó, pula aí, ó. Eliane. Eliane. Conhecida como Lili. Lili. Conhecida como a morena dos olhos coloridos? Que ela deu... Por que você botou um oi bonito desse jeito, né? É Jesus nas ternas. Né? Vai, se põe isso, tá com vergonha? Vai dar um glória, igreja! Glória, igreja! É, por que você colocou esse oi bonito aí? <risos> pra ficar mais bonito. Ah, meu Deus, né? Tá igual o chapéuzinho vermelho lá, né? Por que esses cabelos tão grandes? Então, pra fazer escovinha. Não tem nada a ver. Então, a gente tá aqui falando agora com a galera que cuida da parte do louvor da Igreja Batista de Aceno na sede responsável aqui, cada um responsável por manto, mas tudo na área da música e a gente vai descobrir hoje como é que é que funciona os bastidores e para você que quer entrar no louvor, é, quer sair e quer ficar, enfim, aqui agora a gente vai saber ao vivo e a cores de cada um aqui, vamos começar pelo Sobral que já tá com o microfone, ele gosta ali do microfone, depois tem que tomar o sorvete. Primeiro, e quem eu, é você? Primeiro, Fala eu aí. preciso fazer uma requisição aqui, que eu preciso de um tradutor, porque eu não tô entendendo nada que o Breno tá falando, Ei, pelo meu amor Deus, de Deus. Vai orar, senhor, que é a língua estranha, É, é o mistério, é precisa baixar o download. É o mistério do ministério de Jeová nas terras. É, gente. Google Pentecostal. Google Pentecostal, gente. Gente, eu preciso baixar aqui o manual Pentecostal pra eu traduzir cada palavra aí. Traduz não, Varal. Se traduz você, assim, ó. Se traduza na verdade. Você é um sobral e faz o quê? Você que manda, você desmanda, você obedece. Meu nome é Daniel Sobral, eu faço parte do Ministério de Louvor daqui da, da Igreja Batista Getsemane e esse ano de 2022 faz parte da liderança, eu, Tirley e os demais braços que a gente vai comentar aqui durante essa entrevista. É, tá agora. Então eu apresento aqui o Jorge aí, vai, Jorge, vai, eu fala aí, Jorge. Aí, o Jorge, o Jorge Cavilha, eu Ei. sempre falo errado, mas tá bom, né? É Você isso. Você me ama do mesmo jeito. Então, então gente, é, meu nome, como eu tinha falado, Jorge Cavilha e sou responsável pelo vocal da igreja. O vocal? Da Batista, gente de que, que isso, hein? Ó? A voz que clama no deserto <risos> na igreja também é responsável. Mas para todos os vocais da igreja? Todos os. Opa, sim, sim, é, sim, 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 pelo que sim, pelo que não. Sim, sim, sim por supuesto. Você é de qual, qual terra que você é? Eu, eu, eu nasci em Lima. Nasci em Lima, mas por ser filho de missionário, a gente foi Ai, para vários Lima, lugares. Lima. Lima, Peru. Ah, é. Lima, Peru, Lima! Aqui Lima, do lado, tá, Peru, gente? Um é aqui do lado que tem gente que fala que é ah, pertinho da China. Não, tem nada a ver com a China. Não, mas... <risos> é, tem gente que tá... Sou Jesus. Deus. Aí tirou seu Lima do Peru e trouxe pra Nova Lima, que é aqui perto, e chegou aqui. Né? Agora, Deus, você é responsável pelo vocal. Passa aí o, o sorvete aí pra, pra Lili. Lili... Você é responsável pelo que, igreja? Secretaria do Ministério de Louvor. É? é. Você que dá o aval final, é esse? Não, faço as escalas, né? Monto as bandas. Isso, é. Ela é secretária, é secretária que cuida do... Que organiza, né? Olha aí, ó. Tá quase os 12 discípulos, mas aqui é a trindade de divina representada aqui nos três. Olha, o pai, eu fiz, Espírito Santo, que é a doçura. Olha, ele fala isso Coisa aqui, linda. Fala isso aqui, ah, é, a minha equipe é o Pedro, 
né, Pedro Henrique e a Karine. Oi, Pedro, um beijo pra você, coração, te amo. É, tá glória. Agora voltemos lá, voltemos lá no princípio, onde Deus criou todas as coisas. Né? Vamos lá. Então, aí aqui, agora é o departamento, a partir de 2022, fala aí três coisas mais importantes, que são prioridades, que são resolvidas aqui na, na parte do departamento de louvor da igreja. Bom, aqui a gente, é, uma coisa importante é a secretaria, onde a gente faz a escala do ministro, né? Uhum. Onde acontecem os BOs e as soluções também. Eu vou gostar de falar dos BOs, Ixi. não, mas como que é saber dos BOs, né? Porque todo mundo vê vocês bonitos lá ministrando no tempo da igreja, coisa linda, Jesus descendo, o céu subindo, o anjo, o é. reteté, mas não sabe é um... o bastidor, é pra isso que nós estamos aqui, mas diga aí. Ok. É, e também aqui é a nossa sala onde a gente faz nossas orações, onde a gente se programa os conteúdos durante o longo do ano inteiro. Então essa sala é nosso QG, nosso quartel general. Eita glória, quartel general só de, de, de servo do senhor, né? Tem um soldado, soldadinho e soldado... Soldadinho ah, também. <risos> então, na hora que vai fazer, como é que é? Na hora que vocês vão fazer a, 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 a escala de quem canta e quem não canta, como é que é? Qual que é o critério que é usado aí? É o que sabe tocar mais, sabe mais ou menos, ou o que é o mais ruim? Fica para depois. Então, é, o nosso, a gente tem um crivo, né? Que acontece nas audições, é. acontecem de seis em seis meses. Pra, pra, tanto para quem é novo, ou seja, ah, eu tô, tô interessado em ingressar no Ministério de Louvor. Primeiro requisito, audição, para a gente saber se a pessoa é afinada. O nosso requisito é só esse, tá. é a afinação. Isso é para entrar no Ministério, né? para ingressar, não é isso? Isso, e esse também, também é um controle de qualidade ah. é, de pessoas que já fazem parte também do Ministério. Ou seja, a cada seis meses, todo mundo que fez aquela primeira, ah, tem que fazer faz um... novamente para saber se aplicou o que o Diogo falou nas, na, nos treinamentos vocais, uh -huh. se ele se esmerou né, para continuar. Para ficar bom, né? Tem uns irmãos que acham que já está tudo certo, já estou dentro aqui do Ministério, não precisa fazer mais nada, não precisa aperfeiçoar. É isso aí, justamente, mais ou menos? Justamente, justamente. Então, a tá, cada seis meses tem um... Um rebote, uma audição, uma reforma, isso. um manto. Então aí para fazer a escala vai depender disso, é isso? Depende. Então a, é, a gente tem um cadastro de todos os ministérios de louvor, uh -huh. separando tenor, contralto, soprano, e a gente vai observando durante as ministrações. Ou seja, a gente vê as texturas vocais, se a pessoa tem uma voz mais pentecostal, é, hoje, que, que, imponente... Que ele faz o treinamento e aí a gente tem aquele nosso momento, né? No momento frio, sem uma revela, meu Deus. Fecha quem, a cortina. Quem não cantou direito, quem não Isso. se esmerou. É Deus e gosta o legal também é que os nossos cultos eles são televisionados, né? Uhum. Por vocês aqui da TV Jet. E é onde a gente vai acessar a ministração e saber. Vamos ver como foi a ministração de segunda-feira. Poxa, desafinou, deslizou. No e aí vivo, a gente. Né? No ao vivo, né? Você é. sabe que o ao vivo derruba a gente. Não, né? não, 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 não. Levanta, a verdade. Porque se tiver ruim, piora. Aí que é bom. Se tiver bom, piora Pronto. também. Ó. E acontece dessa maneira: a gente é, pega lá os arquivos na TV Jet, no YouTube, uhum. assiste aquela ministração e, opa, deu um deslize aqui. Vamos juntar essa galera e, faz, e passar um feedback. Uhum. Não foi legal, a gente precisa melhorar nisso. E a gente vai dando esses ajustes. Isso aí. pra consertar dos seis, seis meses. Pra fazer a escala depois. Mas e quem são os primeiros a sempre estarem toda hora, direto? É, aqui na Jet, vou... quer que eu passe para ali para continuar? Não, não, então, <risos> tá, não, então, mas aí essa, essa escala, porque você cuida da escala. Isso. Mas aí... quem define a escala é você ou Lili? Sim, a Lili, ela, ela, tem, ela faz essa parte do secretariado, de uhum. é, a, gente colo... a gente envia um link de disponibilidade, um link de... até legal para falar aqui, sim, que sim. a igreja, outras igrejas podem adotar também, a gente manda um link do Google Forms uhum. é, com todos os Jesus cultos, segunda-feira, dia 6, dia tanto, dia tanto, tanto, a gente manda nos nossos grupos, Sim. E ali, cada integrante, ele entra nesse link e coloca a disponibilidade dele. Eu só ah, posso tá. dia tal, 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 tal. Aí depois de todo mundo preencher esse link, a Lili entra com o Pedro e a Karina, que é a equipe, né? E ele começa a montar a escala. Fazer o perfil. Isso. Tá, então, mas você que fala, tô disponível para cantar só domingo. Ou na terça, aí, ou no Mas se ele não tiver, não for muito bom, ele tá fora? O legal é que dentro do nosso link, a é. gente já deixou uma observação. O preenchimento não quer dizer que você vai ser, de fato, ah, escalado. Viu, gente? Nem todo mundo que <risos> quer, pode. Pra, pra poder, não é só querer, né? Tentar Outra coisa legal, que nós, desse nosso acompanhamento com o Judge, é que cada culto é muito diferente. Existe uma dinâmica diferente pra cada pastor, pra cada culto. E nem todos estão preparados pra cantar no culto de domingo. Não que a gente, dese... a gente é seleto 
muito, mas a gente vai preparando aquela voz até ela chegar. Ela se agora, eleva, não era, mas é, é a então seleção. a gente abre, por isso que a gente tem que Sim, ir. a cada seis meses a gente ouve, escuta de novo. Olha, fulano cresceu, vamos colocar lá, vamos né, no culto de domingo. E todos os cultos aqui são importantes, né? De segunda a domingo, todo mundo... Tudo sim, sim, importa. mas vamos lá, né? Tipo o Davi, né? Davi, lá em Crônica, lá, separou 288, né? Todos os cantores, mestres, treinados por ele, pra servir ah. na casa do Senhor. Tem que ser bom, mano. Pode ser mais ou menos, não. Se o Davi separou a galera, pensa o coral. Ô, gente, 288 vozes. Só os mestres, só os top da galáxia. Se Esse é o nosso top. sonho. Pra servir no reino e no templo, irmão. Pelo amor de Deus, né? Mais ou menos, fica em casa. Estudando e tal, tal, tal. E separou mais de 4 mil músicos, instrumentistas, pra tocar os instrumentos que Davi ainda fez. Aí, só a Geo Rock fazer um negócio. Não tinha nem escolinha, hein? Não tinha nem reforma de 6, 6, meio pra ajeitar. Mas é assim, não é? Tem que ser, tem que ser é. o melhor pra Deus, porque ele é, ele é o rei. Isso. Pensa em chegar no diante do rei e não saber nem... <risos> e todos esses ajustes e crescimento acontecem no treinamento vocal. Fala um pouquinho aí. Então, o treinamento aí, o treinador. Então, o treinamento é realizado dois, duas vezes ao mês, ah. onde nós chamamos fonodiólogos e outros profissionais para poder acrescentar também na, nessa parte técnica, espiritual também. Uh -huh. Então, é... Acredito que agora, esse semestre que está vindo, nossos ministros vão crescer assim. Quando eu comecei a música, eu era desafinado, não tinha tempo. Então, assim como tiveram, eu tive a oportunidade de ter alguém que me deu um alicerce, Aumentou. que me deu uma força. Hoje eu tento ser assim também com as pessoas. Inclusive, lá no ministério, nós temos pessoas que estão começando do zero. E a gente aposta eh, no crescimento deles. Então, a gente acredita que se a pessoa quiser, a pessoa topa, abraça a visão, estar, estar presente sempre lá, eh, é o primeiro passo, assim, eu, a gente acaba abraçando. Tem que estar disponível, né? Sim, sim. E nem sempre porque está disponível, porque é bom, né? Tem todos os critérios, mas você está tá lá para dar essa lapidada, né? É isso aí. Aí deu bom, Esse volta é para Paguei. Ah, aqui para Lili, para Lili, fala. Só Olha lá, o um ponto, um ponto, um ponto. Fala, que o nosso pastor, é uma visão, ele tá assistindo a gente, é uma visão do nosso pastor Jorge, de não excluir ninguém. Então, por isso que a gente recebe todos e, é, e tem esse acompanhamento do zero. Não sabe respirar, não sabe as técnicas. Então, assim, nosso ministério é estilo pastor Jorge. Bem-vindo, todo mundo. Mas é, o pastor Jorge, o nosso pastor é top da galáxia, né? É assim, o seu pastor é para cuidar das ovelhas de Cristo. Então, não dispensa, pega trabalha, cuida, não que tá bom, meu filho, agora vai lá, né? aí o coro tá lindo, tá igual a Lili cantando, né? coisa linda Lili cantando, bota um trechinho da Lili cantando aí, ministrando aí, ó. Como é que é? Eu, 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 mas canta de barbaridade. Daqui a pouco nós vamos fazer um revante do recante aqui. Aí na hora de fazer lá. Então chegou lá, fez a escala, passou aqui, passou o cerol e tal, passou o óleo, a vara, o cajado, aí o varão já, a ovelha já tá boa, aí chega no você. Como é que faz? Não, aí a gente vai ver, né? as condições dessa pessoa para estar ministrando, uhum. né? É, por exemplo, a escala, quando a gente vai montar é, a escala, os becks e o instrumental, a gente tem que saber se aquela pessoa que está ministrando no dia, no uhum. caso, vamos colocar, né? O Daniel vai me vai liderar a ministração na segunda-feira. Que beck que eu posso colocar para ele? Eu não posso chegar e colocar qualquer beck para ele, que não vai se identificar com o, o, o perfil estilo, dele, o estilo musical. e nem vocal falando, eu não posso colocar uma pessoa lá lírica, que canta lírico para é lindo, cantar suave, é, entendeu? Uma voz, né? Então eu tenho que não fazer essa seleção. Um por, isso que a, dele, né? por isso que a audição é importante, a gente né, grava, faz um videozinho uhum. da audição e aí, nossa, vamos colocar vamos, né, uma pessoa, a Paula, a Paula canta como? Vou lá no vídeo, olha, nossa, a Paula vai dar certinho com o Daniel. E quando, Vou não, colocar e quando pra... a Paula ainda não tá no nível... Vão ter que voltar pro Jodi. Aí vai pro Jodi, exatamente. Passa pro treinamento. Aí vem no rolê, né? Vem rolê, vai lá, vem cá. Aí vem lá no treinamento, aí a gente faz como se fosse, assim, uma, uma parte... É, é como que eu disse, na prática, uhum. para a gente ver como é que funciona, né? E a pessoa aí tem, né? a gente já vai identificar. Dá, não dá, aonde que dá para colocar. Esse na prática dá. aí, daqui a pouco nós vamos fazer esse na prática aqui. Isso. Mas antes do, do na prática aqui para selecionar, porque quem direciona aí é mestre do negócio, tem que saber fazer o ao vivo. Aqui é o seguinte, ó. Jet Live assim, ó. 
Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe passa vergonha. Nós passamos vergonha tudo junto também. Agora me fala aqui, você Breno, falador. Fala aí, Varão. Sobre a prática, como você falou, aí volta pro Judge também. É, o, o treinamento com o Judge nunca acaba. Então, assim, to, até os que já são firmes, eles continuam treinando bah, com o Judge. Então é sempre toda segunda. É, o, o segundo e último domingo do mês, tanto para os bons como para os iniciantes. Sim, iniciantes, intermediários, os top da galáxia. Agora me conta aqui, você falou aí que tem uns B.O. para resolver, conta aí uns dois, três B.O. aí para nós dar uns motos aí. Quer falar só do que é bom, né, gente? Quer falar só o que dá certo, né? É isso aí, Edida. Mas qual as partes de dificuldade? Um B.O. Fala assim, não, isso aqui é um B.O. Qual o B.O. mais bravo que você não. fala assim? Isso aqui, eu não qual, posso. Isso aqui nós... <risos> oh, você quer me comprometer. Então, quer... Não, 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 mano, é a verdade, mano. Ou não tem B.O. Você, ou você mesmo falou, ah, B.O. Ah, pronto, vou fazer as coisas... É, é... B.O. Uma coisa que uma dificuldade, você fala assim, essa aqui é brava, oh, uma dificuldade resolver, que chamar a, gente... a equipe da Trindade pra... É. Vou falar coisas pode. básicas, tá bom? Do dia que Sim. acontece bastante. É a disponibilidade de agenda. Vamos supor, você coloca lá, eu posso cantar no culto de sexta-feira. É. Quando dá quinta-feira, a pessoa fala, eu não posso mais. Ixi, Isso pra gente. Eu, lá, na... Acontece direto. Acontece direto, direto. Isso já é um B.O., viu, gente? E, é, e é algo que a gente entende também, porque imprevistos acontecem. Mas o acontece o quê? Com furou... um, com dois, a banda já aconteceu de todo mundo falar, ah, gente, a banda todo mundo vai, não. Já aconteceu. Já, é, <risos> sempre acontece, né? Aí boa. tá sempre Lili pra substituir. Até o Ricardo da TV Jet aí, o Profeta Médio. É, né? o Profeta Médio, o Profeta Maior também à disposição. Não, se vira no justiça. Mas ninguém tá bem querendo eu, não, mas tá tudo certo. Tá bem, Jesus. Então, ó, tem dias, vou dar um exemplo aqui, que, é, que eu e Lili, ou o Tilly, a gente tá cantando todos os dias, porque algum B.O. aconteceu, a gente precisou de substituir. Não que a gente é fominha, também, né? Mas. Ah, mas, é bom, né? mas, é bom, mas, não, mas isso acontece demais. <risos> Aí é o segundo maior. Aqui, o você, segundo fa maior. É, você falou a questão assim, às vezes acontece, nossa, a banda não pode, ninguém pode, nem o ministro, nem a banda. Vai já okay, aconteceu. Não, já aconteceu de me ligarem quatro horas da tarde, Lili, não tem ninguém para fazer o louvor no culto hoje. E como é que hoje. Você fala? Oh, glória! Tudo Aleluia! Que eu então vamos lá. Aí a gente oh, corre nossa. atrás. Aí a gente <risos> corre atrás de baterista. Você pode ministrar hoje, é correndo, é urgente. E já aconteceu. De quatro, entre quatro horas e o, 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 o baixista dá a resposta é. seis horas da tarde que podia é. e seis horas tinha que estar tá aqui na igreja, então corre pra igreja. Viu, gente? No final dá certo, até tá o cara precisando... que já. Ah, tá, e agora nesse buco buco de, de vai de última hora e tal. Acontece do cara, por exemplo, é o baterista, ele é o selecionado, é o vocal top. Mas nesse dia os tops todos não tá podendo, só tá o mais ou menos. Os mais ou menos. Vai mais ou menos também? Vai, ué, é o que nós temos. É, exceção, né? Aí vai. Ah. Aí, aí o que que acontece? Aí a gente tem que ter é, é, sabedoria, né? Uhum. Pra escolher um repertório que, mais simples, mais tranquilo, que os instrumentistas possam fazer, executar. Então, quando... Senão você passa vergonha, então, né? Então, né? A gente passa vergonha. De vez em quando, quando esquece a letra, quando esquece o arranjo, o acorde. Acontece, pois acontece. É. Mas não devia acontecer, né? Mas acontece. Mas falando agora de repertório bacana, como é que vocês... Qual que é o critério? Quem quer que define repertório? A banda é um repertório para todo mundo? Tem que fazer a mesma coisa? Cada, cada um escolhe o seu? Como é que é? Esse ano a gente está numa transição de muitas mudanças no Ministério de Louvor. Digamos um reboot aí. Nosso desejo é chegar nisso que você falou. Existe um padrão de repertório com VS, né? o uhum. clique no ouvido do baterista. que é Para que todos cheguem nesse padrão. Ou seja, se o baterista não pôde, eu vou chamar um outro. Mas ele já está naquele padrão do repertório padrão, do clique, do VS. Então, mas por enquanto ainda não temos esse padrão. A gente está levantando agora, em que 2022. Nível que está para chegar aí? Início. É junto nesse. com o ano, junto com esse ano. Então, a questão de repertório, por enquanto, está livre. Aí uhum. o ministro daquele dia, ele tem que né, selecionar umas quatro ou seis músicas ali e ensaiar aqui dentro da igreja, mas por enquanto está livre. E já aconteceu de, do, dos irmãos cantar umas músicas, um repertório, umas músicas que não tem nada a ver do nada a ver? Com, hoje mesmo, né? Hoje mesmo. <risos> e aí, você, hoje você, mesmo. Você cantou uma música do nada a ver no dia do pastor, no culto do pastor Jorge, terça-feira, e botou lá que não cantou um repertório. Que não tem nada a ver, passou a dar uma olhada. Como é que é que funciona? Aí, da B.O. É aí volta pro o tópico passado, da B.O. <risos> Qual que é esse B.O.? Passou, vai puxar a orelha assim? Sim. Qual que é? Como é que Olha, é? Olha, colocaram. Aí, aí cai pra gente, né? Qual que é o cajado? Ah, que a secretaria escalou uma banda nada a ver com o culto. Aí, como eu falei, hoje mesmo a gente escalou um rapaz pro culto pentecostal. É. É o culto de libertação, quer dizer. E aí, tá colocou uma, aí colocou um repertório só de música mais o Oxo, mais congregacional. É. Aí agora, como a gente já 
está com essa expertise, eu falei, olha, fulano, a gente precisa alterar um pouco para ter essa característica do culto. Culto mais de busca, mais de quebrantar menos. E todos os ministros eles precisam ser versáteis para fazer assim? Sim, mas nem todos são. Exemplo, igual da textura vocal que a Lili falou. Tem, nós temos ministros que a voz é muito doce. Uhum. Aí, infelizmente... No não, Pentecostal, lá na sexta-feira. Não dá Amém, certo. pessoal, Isso. vamos cantar o um reteté. Hein? Justamente. Mas é, existe o caso de não ter ninguém para ministrar e a gente tem que colocar essa voz doce no Pentecostal. E Naquele dia, e aí, aquele o pessoal dia? vai entrar... No... Aquele dia já sabe que... Não são da calmaria. <risos> Não, mas é tudo para Jesus, amém, pessoal? Vamos cantar agora. E aí, aí rola esse modo aí, o pastor Jorge também? Ele tá ligado em tudo? Ou o pastor só no é o que, que tá mais... Percebe? Meu Deus do céu, tudo chega no ouvido do pastor Jorge. Aê, e aí pastor. toca aquele telefone ali, Daniel, sobe aqui no gabinete. Ele fica de vigia, né? <risos> fica lá no gabinete de vigia, né? Deixa eu ver, que isso fica. dá uma mãe, né? Mas então, é, cada né? culto e cada pastor é, é diferente. Uhum. É diferente. Vou dar um exemplo aqui, é bom que já fica é, tipo, aqui registrado. Você não vai fazer muito vocês querem, não, né? Assim... Não, a gente tem a liberdade, porque dentro do padrão daquele culto, a gente encontra a liberdade para cantar também. Uhum. Exemplo, culto de libertação. Eu chegar lá, não há ferrolhos. Não é meu estilo, mas olha que benção. Olha que benção. Olha. Nem é porta. Então você consegue ter a liberdade dentro do louvor, fora do, do seu estilo musical. Acho que qualquer estilo a gente consegue ter essa liberdade. É, profeta, o profeta menor não sabia que tu cantava, menor. Vou descobrir Essa hoje. O povo também vai descobrir que o profeta menor. Entendeu? Quem tá preso? Foi o profeta menor que ensinou aqui os demais a cantar The Wall, né? No backstage do backstage. Opa! Não, tá, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos pra ré. Viu, gente? Você vai descobrindo o tom. É assim que a gente faz quando o cara é ruim. Ó, quando o cara é bom. <risos>